大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。看到网上有一个研究说，手静而小的话，心血管疾病发生的风险可能会增加 75% 真的是这样吗？一65岁后，运动能力关乎寿命。2021年8月，英国医学杂志刊登的一项研究显示。65岁后运动的能力越差，死亡的风险就越高，并且从死亡之前十年开始，就会出现运动能力衰退的迹象。专家提醒，及早的发现运动功能的变化，可以提前的预防衰老加剧。结果显示，步行速度、作战能力、握力差分别会使死亡的风险增加 22%14% 和 15%。日常活动困难则使死亡的风险增加 30% 而且随着年龄增加，这种关联变得越来越强。四个小指标与衰老息息相关。通常女性从50岁左右，男性从60岁左右开始，衰老就会出现加速。人体衰老的过程，运动功能衰退，生活能力减退，身体功能丧失。一、步行的速度。步数是综合反映老人健康状况的指标，因为人步行时需要全身 60% 到 70% 的肌群参与，包括呼吸系统、循环系统、神经系统、肌肉骨骼系统在内的多个系统支撑和配合。普通人的走路速度是每秒 0.9 米，第一每秒 0.6 米说明肌肉萎缩较严重，有可能患有肌肉减少症。老年人步数若低于 0.6 米每秒，死亡的风险就会增加。一旦出现步态蹒跚、跛行等，说明机体已经存在相对严重的退化，甚至于存在心血管病变的风险。二、握力强弱，握力其实就是平常咱们说的手劲儿。老年人握力的大小，跟他整体身体的状况以及他未来的生存的质量。生存期都密不可分，抬、拉、扯、拧、抓等的基本动作都与握力有关。它能够反映上肢力量的水平，影响全身力量平衡。研究也证明了握力跟我们的心肺耐力也是密不可分的，包括阿尔兹海默症、跌倒以及抗感染的能力，跟握力都有非常直接的关系。按照国民体质测试的标准来看。握力达不到以下的标准，就可判断为运动功能较差。男性6 0到六十岁，低于27公斤；女性低于18公斤， 6 5五至六十岁，男性低于25公斤，女性低于17公斤。三、作战能力，作战测试是最常见的体能测试法，尤其对于老年人。站在椅子前，双手交叉放松前，反复站立坐下。30秒内，中老年人若能完成25次及以上，说明下肢骨骼和肌肉力量不错；反之，则说明下肢肌肉衰退。四、日常活动，低强度劳动能够反映老人的活动自理能力。如果穿衣、油测、做饭和买菜等的日常活动都受限。那说明衰老在加剧，肌肉在减少。老人运动功能下降的原因，除了自然的生理老化，还跟慢性病、不良的生活习惯、急性事件如住院、跌倒等的因素有关。不过，功能下降主要是缺乏运动的后果，并不是衰老的直接后果。人体运动机能在30岁左右就能达到顶峰，随后缓慢下降。直到五六十岁才有特别明显的减退，只不过由于经常静坐、少动、膳食营养不合理等的不良生活习惯，三高等的慢性病越来越常见，导致运动功能下降很快，身体会提前开始衰老。二、三招自测运动功能是否衰退，究竟哪一种的程度才算是运动功能衰退呢？推荐以下四个自测的方法：一、走条六米的线。在地上画一条6米长的线，以平时步数速度沿着长线从起点走到终点，记录所用时间，再除以
，若不小于一米每秒，那就意味着老人的活动能力较强。二、抓握力气，保持站立位，利用弹簧式握力器，伸肘测量两次阻力手的握力，选取最大读数，将结果与上述的国民体质测量标准对比，衡量上肢肌肉的功能。简单的自测方法。在家拧拧瓶盖，或者是说拧拧毛巾，看看能不能把水给拧干净。这些简单的生活中的常见动作，如果能很好的完成，说明握力还是可以的。三、闭眼单脚站立，两臂侧平举，两腿并拢站立，脚尖向前，闭眼同时抬起一只脚，使其离开地面，且不与另一只脚接触。这是三次。每次间隔五分钟以上，取最佳的成绩。女性坚持十二秒以上，男性十三秒以上才算正常。时间越长，说明平衡力越好。要想保持良好的运动功能，就要尽早的开始锻炼，起码要从三十岁开始。不过，即便错过，也不要灰心，只要开始运动，什么时候都不晚。但要注意找到适合的锻炼方式。循序渐进，适当的增加频率、强度和持续时间。三、利用三个方法科学锻炼。为了避免运动能力过快下降，建议中老年人可以利用三个方法科学锻炼：一、有氧运动，每周至少进行150分钟，可以是广场舞、快走。快走时要甩开胳膊大步跨，走得太慢达不到强身健体的目的。二、力量训练，每周至少两次，可以在健身房练习，也可以利用小区的健身器材。没有上述条件者，还可以在家里练习靠墙下蹲、俯卧撑等，每组七到八个动作，共做两组。建议老人在做抗阻力训练时，还可以将矿泉水瓶装上沙子，替代哑铃，也可以使用弹力绳、阻力带等，用脚踩住练习上臂弯举。与此同时，还要注意提高握力，尤其是有高血压的老人，不妨买个握力器来练练。三、家务锻炼，日常生活中随时随地都可以锻炼，整理衣服、肌肉和关节都能够得到活动舒展。扫地、拖地、擦窗、洗车等的家务，也能较好的锻炼上肢和腰部。此外，五十岁后平衡力会明显的下降。老人可以通过接抛球、单脚站立、踮脚行走、走猫步等的简单训练，或打太极拳、跳交际舞等锻炼平衡力。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力。也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。